Bom dia, criativas, e bem-vindo ao canal Ateliês do Céu Crumpled Paper. Sou André Tomotani, sou designer há mais de 20 anos e estou aqui para ensinar você a técnica Crumpled Paper. Já deixe seu like e compartilhe com as amigas para não perder nenhuma aula. <risos> Toda semana você encontra peças simples ou avançadas que serão disponibilizadas por três dias gratuitamente. Para você acessar todo o material de apoio, seja um molde ou até um tutorial, eles estarão disponíveis na nossa nova comunidade. Aqui no descritivo você encontra o link. Na nossa comunidade você poderá tirar dúvidas comigo e até interagir com outros membros. E ainda poderá entrar no canal exclusivo da comunidade no Face para compartilhar ideias e fotos e até pedir alguma aula especial. <risos> Bora começar a aula de hoje? Sabe qual vai ser a festa de hoje? A gente vai homenagear a centopeia, o besouro, a abelha, a minhoca e a formiga. Ah, não podia esquecer a borboleta também, que as crianças adoram. O material principal para começar a produzir é o papel. <risos> Mas as cores que eu escolhi são essas aqui. Do vermelho até esse tom de verde meio amarelado. E o papel, não pode esquecer, que tem que ser 180 gramas. Eu uso cartolinas coloridas, que é muito fácil encontrar em qualquer papelaria. Além dos papéis, tem algumas ferramentas que facilitam a gente a fazer. Tesoura, agulhas. Isso aqui é um tipo de um furador, que se você não tiver, não tem problema, você vai usar a própria agulha. Ah, uma caneta. Isso aqui é uma linha meada. Tem de várias cores. Não pode esquecer da cola também. <risos> para auxiliar no corte, eu indico uma máquina de cortar papel. para fazer furos assim, pequenininhos como esse. Mas se você não tiver, não tem problema. Você pode fazer com a própria tesoura. Vamos começar? <risos> E já que eu mostrei as bandeirolas, então vamos começar por elas. Agora que já estão todas as bandeirolas secas, a gente só precisa colocar na ordem que a gente quer que elas fiquem uma lã e uma agulha curva, mas que tem um furo maior, que consiga colocar a lã. Essa aqui tem o um número 7, de 5 a 7. Pode ser qualquer uma delas. Eu já deixei o fio quase 2 metros. E aí eu começo por esse. A costura é bem fácil. Você deixa um lado maior, mais ou menos esse tamanho, e aí você começa a costurar.
assim a gente faz sucessivamente, uma costura de uma forma, uma costura de outra forma, até completar as 10 bandeirolas, como essa. A parte mais gostosa são os bonecos papers. Então a gente vai molhar. Amassar com muito cuidado, porque eles têm peças bem pequenas e pode rasgar. Desamassar com mais cuidado ainda. E depois, ainda molhado, a gente vai colar. Faça uma costura simples em cada junção do círculo da centopeia. Como uma das patinhas da centopeia acabou rasgando, eu resolvi então tirar todas e substituí-la por uma outra coisa. Substituir com um arame felpudo, mas podem chamar de limpador de cachimbo.
nossa próxima peça vai ser um topper de bolo. Como todo topper de bolo, ou pelo menos a maioria, a gente usa para furar o bolo um canudo de papel ou até um espeto de churrasco. Eu vou usar um papel 180 gramas, mas para isso a gente vai molhar. Para completar, a gente também vai usar aquelas argolas que sobra de fita adesiva. Nesse caso aqui, é de fita crepe, que eu trouxe dois. Vamos encapá-lo e vamos ver o que pode ser feito para transformar num copo bem bacana. E sem secar, a gente começa a encapar. Eu vou colocar por dentro também. Esse aqui nós vamos por Com a estrutura montada, agora a gente vai decorar.
gente vai fazer os quadrinhos. O quadrinho pronto fica fácil criar em cima dele. Aqui na tela você está vendo dois quadrinhos. Um é para você enviar. E o outro a gente vai fazer uma joaninha. fazer alguns chapéus para decorar a mesa e depois as crianças podem brincar. Essa aqui são as partes do chapéu. Eu vou molhar para fazer uma brincadeira entre textura. O chapéu vai ser liso e o que está colado vai ser amassado. Então vou molhar, amassar e colar molhado.
algum papel escuro mancha a água, então eu fiz separado o papel preto. Para não manchar minha mão, eu vou amassá-los dentro da toalha. Depois que suja, é muito difícil sair da mão, demora bastante. Você lava, lava, lava e ela continua manchada.
Temos os pequenos boneco papers e tem um grande boneco paper. Eu sempre chamo os pequenos de mini boneco paper e essa é a hora mais divertida. Então cuidado para não rasgar, eles têm peças muito pequenas. Vai molhar, vai amassar com muito cuidado e com muito cuidado também vai desamassar. E ainda molhado, você vai colar todas as partes.
Esses são alguns moldes que você vai encontrar na comunidade. Basta acessar o link aqui na descrição. Se curtiu, então se inscreva no canal. Te espero na próxima quinta com mais novidades. Grande beijo! Gostaram? Se gostar, então curta. Se inscreva no canal e compartilhe com as amigas. Na aula de hoje, a gente aprendeu algumas peças que pode compor a mesa de aniversário do seu filhote. Se chegou atrasada na aula de hoje ou quiser rever a aula num outro momento, não se preocupa, porque ela estará por três dias online gratuitamente. Não deixe de acessar o link da nossa nova comunidade que está no descritivo. Te encontro na nossa próxima estreia, próxima quinta, às oito. Um grande beijo e até lá!